Cześć Siemano. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnej miejscówce, na której możecie chuncić. Myślę, że tym razem nawet już od 130 poziomu powinniście dać tutaj radę. A mowa mianowicie o Oramont West, czyli te wszystkie jakieś dewurery, jakieś bloby tak dalej i inne dziwne potworki. Natomiast ta miejscówka na pewno ma jak każda swoje plusy i minusy. Na pewno plusem jest to, że EXP tu będzie mega w porządku, zwłaszcza na tych niskich poziomach, no to EXP to potrafi być tutaj kosmiczny. Minus jest taki, że żeby ten EXP był bardzo dobry, to musi trwać najazd QUAR, które tutaj się pojawiają po prostu losowo. Jeśli te QUARy są, no to EXP jest naprawdę mega spoko, Natomiast jeśli ich nie ma, na pewno będzie nieco gorszy. Nadal dobry, ale, na, ale nieco gorszy. E, jeśli chodzi natomiast o takie typowe minusy, no to minusem na pewno jest e, to, e, że po prostu nie ma tu pieniążków. O ile na Glot Banditach, jak sobie o nich rozmawialiśmy, no to tam po prostu można było, oprócz tego, że całkiem fajnie poekspić, to do tego całkiem fajnie zarobić. No natomiast na Weście tutaj pieniążków raczej nie ma. Ja osobiście to nawet tutaj za bardzo nie zbierałem lota, jeśli, prze, jedynie przez chwilę na potrzeby tak naprawdę tego filmiku, żeby być w stanie wam powiedzieć jak tutaj wygląda sprawa pieniędzy, no to jeśli zbierałem tego lota i to też jakoś nie mega dokładnie, no to tak wychodziłem w miarę na zero na minimalny plus, no ale jeśli tam ja wychodzimy powiedzmy 5-10k na, na plus, to ja to traktuję tak jakby na zero, no bo wiadomo jeszcze jakieś imbuingi i tak dalej. Więc, yy, więc, więc to i tak wychodzi lekki waste. Natomiast na tą miejscówkę przychodzimy raczej po to, żeby po, szybko poekspić, bo no ja bijąc tutaj, kiedy nie było najazdu QR, no fakt, że byłem 370 druidem, natomiast w piku dochodziłem do, znaczy w piku, to sobie taki w miarę stabilny exp, to było 1,7 miliona na setce, więc myślę, że całkiem przyzwoicie. To już i to bez większego wysiłku, i, i co daje nam jakieś 400 więcej niż na Glot Banditach, mimo że nie było najazdu QR. Myślę, że gdyby ten najazd QR był, to nawet 700, 800, może K więcej na godzinę bym tutaj wykręcił. Tylko trzeba też wziąć pod uwagę to, że wtedy w trakcie najazdu takim 130 magiem może być ciężko. Wtedy to raczej polecam sobie przyjść tutaj w duo dwoma magami i, wtedy, i tutaj będzie naprawdę już dobrze, bo te mobki będą padać relatywnie szybko. Jeśli chodzi o odporności, no to ubieramy się tutaj głównie pod obrażenia od ziemi, bo to jest większość obrażeń, które będziemy tutaj otrzymywać. Ja w trakcie nagrania otrzymywałem najwięcej obrażeń fizycznych, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że ja jakoś specjalnie tutaj nie przykładałem też wagi do tego, żeby te potwory do mnie nie podbiegały. No i często gdzieś tam sobie stawałem z kilkoma, no natomiast tak jak mówię, ja byłem tutaj 370 poziomem, E, więc mogłem sobie to, na to pozwolić, a jak zauważycie w niektórych momentach i tak te potwory potrafiły mi dość mocno uderzyć, więc jeśli będziecie tutaj biegać e, niższymi levelami to raczej starajcie się trzymać te potwory na dystans, no ewentualnie możecie ubrać coś od obrażeń fizycznych. No, no wiadomo, e, to co ubierzecie będzie tu przede wszystkim zależeć od tego na jakim levelu przyjdziecie, tak? No bo przychodząc tu na 130 to nie założycie Berskina, e, dajmy na to. E, natomiast wtedy macie do dyspozycji raczej jakieś terasety tego typu e, przedmioty. Od 150 macie gilseta, no to już jest krok naprzód i będzie wam na pewno od 150 dużo lepiej w tym gilsecie. E, poza tym, no to tak jak mówię, obrażenia fizyczne, obrażenia od ziemi. To co na danym poziomie Mamy pod ręką, co możemy założyć, ewentualnie to, czym dysponujemy. No bo tak jak mówię, jeśli na wyższych levelach, to raczej z tym eku problemu nie będzie. Natomiast na tym niskich, to wydaje mi się, że bez sensu, żeby robił wam tutaj matryce, na jakim poziomie, w jakim eku przyjść, bo wy najlepiej powinniście wiedzieć, czym dysponujecie. Natomiast jeśli ktoś ma wątpliwości, jakie eku sobie dobrać, no to na kanale zapraszam, są filmiki na temat przy wszystkich kolejnych części ekwipunku dla Deroida. Aczkolwiek mówię o Deroidzie, natomiast tutaj nawet lepszą profesją będzie Swords, ze względu na to, że wszystkie potworki są wrażliwe na obrażenia 
od energii. Ta energia wchodzi tu mega fajnie, dlatego bijemy tutaj ze stą, pfu, z jakich stą szarów, z Thunderstorm runek. I to jest tak naprawdę główne źródło obrażeń. Oczywiście jeśli będziemy MS-em, no to z UEK też będziemy bić tak często jak to tylko możliwe, żeby podbić ten damage, zwłaszcza jeśli będą quary, bo wtedy tych mobów tu jest naprawdę, naprawdę dużo to wtedy nie będzie tak lekko jak tutaj sobie widzicie na nagraniu, że ja sobie biegam, tych mobów nie ma jakoś tam mega ciasno natomiast kiedy są quary, no to musicie sobie te potwory przemnożyć przez dwa, nawet przez trzy razy jest ich tu więcej natomiast Dorit będzie miał pod tym względem źle że MS-em, kiedy macie sytuację kryzysową, że jesteście bliscy trapa albo się strapujecie, no to MS-em rzucacie łeka, większość potworów wam pewnie popada i wyjdziecie z tego trapa. Natomiast druidem, jak zrzucicie tutaj Frigo, no to już ten damage nie będzie tak duży, może go troszkę zabraknąć, że te potwory padły, ewentualnie do dobijania jak najbardziej. No oczywiście za wyjątkiem kwar, które na lód są w większości pewnie odporne. Natomiast te tutaj wszystkie jakieś tam bloby tak dalej będą obrywać również z tego lodu. Może nie tak fajnie jak z energii, ale na to coś tam uderzycie. Jeśli chodzi o jakieś czarmy tego typu rzeczy, te potwory mają mało HP, więc czarmy nie są tu jakieś mega turbo istotne. Wiadomo, na tych niższych levelach czarmy na pewno wam pomogą, skoro potwory mają dostawać z energii no to zap tutaj będzie na pewno mile widziany na pewno będzie tutaj fajny low blow, dlatego że te potwory po prostu mają mało HP, będzie spoko und. także no nie oszukujmy się mając 150 czy 200 poziom, pewnie nie będziecie mieć 5 czy 6 czarmów do wyboru i zakładam, że zap freeze, może jakiś wound to jest maksimum co na takim poziomie e, możecie mieć więc po prostu na tym bym się skupiał, natomiast tak jak mówię, czajmy nie są to jakieś mega ważne ze względu na to, że po prostu potwory mają małą ilość yy, punktów zdrowia, więc padają relatywnie szybko, dlatego też ten exp tutaj jest tak dość yy, wydajny. Tak jak mówiłem, pieniążków tu za bardzo yy, nie będzie, raczej będziecie wychodzić tutaj nawet zbierając lota na zero, aczkolwiek dla mnie to zbieranie lota tutaj, chyba że zbieracie mega szybko lota, if you know what I mean, no to wtedy możecie coś tam zbierać, natomiast wtedy co najwyżej wam się tutaj hunt zwróci, a na pewno kokosów się nie dorobicie. Zwłaszcza, że kiedy będą jeszcze kłary, no to tych ciał tutaj będzie tyle, że tak naprawdę nie będziecie pamiętać co już zebraliście, czego jeszcze nie zebraliście. Jeśli chodzi o samego Puffrooting, sam Puffrooting tutaj po miejscówce, no to tak naprawdę ja biegałem w ten sposób, że biegałem górną i lewą krawędzią w dół w jedną stronę, natomiast wracałem prawą krawędzią i dolną z powrotem i takie jakby pętelki sobie robiłem wokół respa, wtedy tak jakby Połowę respa zbierałem w jedną stronę, drugą połowę w drugą stronę. Ewentualnie, jeśli gdzieś tam będzie wam wygodniej, możecie sobie w drogę powrotną przebiegać przez to jakby miasto, czy tam część miejską miejscówki, gdzie tam nie ma za bardzo potworów. Natomiast skrócicie sobie troszkę trasę. Tak naprawdę nie widziałem różnicy w ekspie, przynajmniej w trakcie, kiedy nie było najazdu, więc nie ma to większego znaczenia. Tak naprawdę myślę, że to raczej kwestia tego, jak będzie wam wygodniej. Też trzeba wziąć pod uwagę, że resp na tej miejscówce jest relatywnie szybki, bo nawet kiedy ja biegałem tutaj tym 370 droidem, no to ten resp spokojnie mi tutaj e, wyrabiał, nawet bez najazdu QR, więc jeśli wy przyjdziecie do jakimś 200 poziomem, czy nawet mniejszym, to myślę, że też resp będzie wam spokojnie wyrabiał, no chyba, że gracie na jakimś martwym serwerze, to się sytuacja wtedy może skomplikować. E, no i tak naprawdę to jest chyba wszystko jeśli chodzi o tą miejscówkę, do tej pory częściej robiłem wam poradniki z miejscówek, na których raczej można było profitować, ale ostatnio też padło kilka pytań, gdzie można dobrze poekspić, na Oramond West to jest bardzo fajna miejscówka, gdzie można dobrze poekspić. Dobrą, dużą zaletą jest to, że praktycznie nie potrzebujemy żadnego dostępu, jak dostaniemy się do Oramond, no to miejsce na, żeby dostać się na spota musimy odejść kawałeczek od depo, do tego jest blisko depo, 
E, co więcej, warto wziąć pod uwagę, że na całym Erspie znajdują się te korzenie, które trzeba zbierać, żeby wbić sobie dodatkowe punkty na Oramont. Więc jeśli tu już ekspicie, no to warto sobie je e, jak po prostu klikać, zawsze to jakieś tam punkty wam z tego wpadną. Natomiast jeśli chodzi o samą bestiarkę, ja jeśli chodzi o te moby bazowe, bez kwar, e, w ciągu 30 minut wbiłem tu między 150 a 250 e, mobków e, każdego rodzaju. Natomiast, no, żeby tą pełną bestialkę tutaj zrobić, to pewnie trzeba by z 6-7 godzin poświęcić. Natomiast te moby, które wchodzą najszybciej, w to, to spokojnie w jakieś 3-4 godzinki bez większego problemu wbijecie. Ponieważ tych mobów, które tu się rozpią, trzeba chyba wszystkich tak naprawdę po 1000 trochę punktów czarmowych przy okazji wpadnie. Także ja osobiście polecam. Ja tutaj troszkę w swoim życiu też poekspiłem i nigdy w sumie nie narzekałem. Miejscówka raczej często jest wolna, aczkolwiek ostatnimi czasy zauważyłem, że też paladyni sobie ją upodobali, co trochę komplikuje sprawę. Dobrze, jeśli film wam się podobał, no to oczywiście standardowo łapy w górę. Pamiętajcie, by subskrybować kanał, jako że według statystyk duża większość kanału nie subskrybuje. No i do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.